ஹாய் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் ஆர்ச் டிசைன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட டிசைனு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோன் ஷேப் வந்து அதுக்கு மேலே நமக்கு ஆர்ச் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு நான் நீடி நம்பர் நைன் எடுத்திருக்கேன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எம்எம் இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் வந்து சாரீல அந்த த்ரெட்டை நாட் பண்ணிக்கோங்க நாட் பண்ணிவிட்டு ஒன் டைம் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போட்டு செயின் ஸ்டிச் போடுங்க செயின் ஸ்டிச் வந்து த்ரீ ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதோட ரொம்ப பக்கத்துலேயே நெக்ஸ்ட்டு டு த அந்த ஃபஸ்ட் லாக் பண்ணியிருக்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே லாக் பண்ணுங்க அகெயின் கேப்பே தெரியக்கூடாது பண்ணிவிட்டு டூ டைம்ஸ் சிங்கிள் செயின் போட்டு சாரியை டேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போது கோன் ஷேப் தான் போட்டுட்ருக்குறோம் சாரியை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு டபுள் குரோஷே போடணும் த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு அகெயின் டூ டைம்ஸ் சிங்கிள் செயின் போட்டு சாரியை டர்ன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு கீழே போட்டிருக்க ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷேக்கும் ஒன் டைம் வந்து அகெயின் டபுள் குரோஷே போடணும் இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு எண்டிங் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல மட்டும் டூ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போடுவோம் மற்ற எல்லாத்துக்கும் சிங்கிள் சிங்கிள் டைம்ஸ் தான் வந்து டபுள் குரோஷே வரும் ஸோ ஸ்டார்டிங் எண்டிங் மட்டும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு போகணும் டூ டூ டைம்ஸ் போட்டு அப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ கீழே ஃபோர் போட்டிருந்தீங்கன்னா மேலே வந்து அகெயின் வந்து டூ ஆட் ஆகிருக்கும் சிக்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி வரும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போடும்போது எயிட் வரும் கவுண்டிங்கு எட்ஜஸ்ட்டில் மட்டும் டூ டைம்ஸ் ஆட் ஆகும் அகெயின் டூ டைம்ஸ் சிங்கிள் செயின் போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு அந்த போட்ட இடத்துலையே திரும்ப ஒரு டைம் வந்து டபுள் குரோஷே போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட்டு செயினில் டபுள் குரோஷே ஒன் ஒன் டைம் போடணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஒரு கோன் ஷேப் கிடைக்கிற மாதிரி ஹைட் வந்து உங்களோட விருப்பந்தான் எனக்கு மீடியம் ஹைட் போதுன்ட்டு நான் அதோட நிறுத்திக்கிட்டேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரெண்டு ஸ்டெப் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்ச்சோட சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆர்ச் கிடைக்கும் எட்ஜஸ்டில் டூ டைம்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் டூ டைம்ஸ் சிங்கிள் செயின்க்கு டபுள் டைம் வந்து டபுள் குரோஷே போடணும் எட்ஜஸ்ட்லேயும் ஸ்டார்டிங்லேயும் இப்போ வந்து அதே ப்ரொசீஜர் தான் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு டபுள் குரோஷே ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே நம்ம இதில் வந்து தனித்தனியாக தான் ஒரு ஒரு ஆர்ச்சியுமே வந்து தனித்தனியாக போட போகிறோம் ஒரு ஆர்ச்சிக்கும் இன்னொரு ஆர்ச்சிக்கும் வந்து எந்த கனெக்டிவிட்டியும் இருக்காது ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதும் சரி என் பண்ணுறதும் சரி இது ஒரு டிசைனுக்கு அங்கங்கே முடிஞ்சிடும் ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி தான் போடுவோம் டிசைனர் சாரீஸ்க்கெலாம் இந்த டிசைன் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் கலம்கறி சாரீஸ் இந்த அந்த மாதிரி டைப் சாரீஸ் காட்டன் அப்புறம் இப்போ வந்திருக்கிற நியூ ட்ரெண்டி டிசைன்ஸ்லாம் இருக்கல ஜிமிக்கி கமல் போட்ட மாதிரி சாரீஸ்லாம் வரல அதுக்கெல்லாம் இந்த டிசைன் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் மல்டி கலரில் ஸோ ஹைட் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றுத்துக்கும் இன்னொத்துக்கும் பார்த்துட்டு எனக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் போட வேண்டியது இருக்குது அதனால் வந்து நான் டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு சேம் ப்ரொசீஜர் தான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் நான்
இந்த லைன் முடிச்சதும் நம்ம ஆர்ச்சுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு டைம் முடிச்சு ட்ரிம் பண்ணிட்டதும் க்ளூ போட்டு நீங்கள் அந்த த்ரெட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க பேக் சைடில் நான் அந்த இது காமிச்சிருக்க மாட்டேன் க்ளூ போட்டு ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாது ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோ இந்த லைனை வந்து சாரீ ஃபுல்லாக முடிச்சுருங்க கரெக்டான டிஸ்டன்ஸில் வந்து பாயிண்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்தந்த இடத்துல இந்த கோன் ஷேப்பை வந்து முடிச்சுக்கோங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்ச்சுக்கான ஸ்டெப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் முடிக்கும் போது ஒரு டூ டைம்ஸ் சிங்கிள் செயின் போட்டு முடியுங்க ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டிக் பண்ணும் போது பேக் சைடில் வந்து நீட்டாக இருக்கும் த்ரெட்டு அங்கே ரொம்ப தெரியாமல் நம்மளோட இந்த கோன்கான ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு கோன் ஷேப்புக்கான ஸ்டெப்ஸு இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம ஆர்ச்சி போட போகிறோம் பாருங்கள் நான் ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்த இது போடும் போது த்ரெட்டு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த ஆர்ச்சுக்கான ஃபஸ்ட்டு கலர் த்ரெட்டை அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் உங்களோட கவுண்டிங்கில் நீங்கள் தான் பாயிண்ட் பண்ணணும் சென்டர் பாயிண்ட் எது அதுக்கு முன்னாடி பாயிண்டில் இதை அட்டாச் பண்ணிக்கணும் சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து கேப் விட்டுடணும் விட்டுட்டு இது செயின் ஸ்டிச் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் போட்டுக்கோங்க சிங்கிள் செயின் ஃபோர் டைம்ஸ் போட்டுட்டு சென்டர் பாயிண்ட்டை விட்டு நெக்ஸ்ட்டில் அட்டாச் பண்ணணும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டில் அகெயின் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு லாக் பண்ணி ஒன் டைம் சிங்கிள் செயின் போட்டுட்டு சாரியை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் அந்த ஃபோர் டைம் சிங்கிள் செயின் மேலே ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் இது கவுண்டிங்ஸ்லாம் கிடையாது அந்த ஃபோர் டைம்ஸ்க்கு எவ்வளோ உங்களால் ரொம்ப டைட்டாக பண்ணாமல் நார்மல் சை அளவுக்கு போட முடியும் அதை போட்டு ஃபில் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இப்போது ஒரு பெயிண்டிங்கில் கலர் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இதில் வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேவை பண்ணிவிட்டு லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்டில் லாக் பண்ணிக்கணும் லாக் பண்ணி டூ டைம்ஸ் நாட் போட்டு என் பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ட்ரீம் பண்ணி எடுத்துடலாம் அகைன் நெக்ஸ்ட்டு கோனுக்கு திரும்ப புதுசாக தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போது க்ரீன் கலர் எடுத்துருக்கேன் நான் பாருங்கள் நான் அந்த பிங்க் கலரை வந்து ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டேன் க்ளூ போட்டு அப்போ தான் எனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாது க்ரீன் கலரை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்லேயே லாக் பண்ணி அங்கேருந்து ஒன் டைம் சிங்கிள் செயின் போட்டு இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய செயின் ஸ்டிச்சுக்கு ஒரு ஒரு செயின் ஸ்டிச்சுக்கும் அகெயின் வந்து ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு வரணும் இது வந்து எப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ஒன் ஒன் டூ கவுண்டிங் தெரியும் இல்லையா நம்ம வீடியோஸை கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஒன் ஒன் டூ கவுண்டிங்ஸ் என்னான்ட்டு கீழே இருக்க ஒன் ஒன் செயினுக்கு ஒன் ஒன் கவுண்டிங்கும் தேர்டாக வரக்கூடிய செயினுக்கு த சிங்கிள் செயினுக்கு டூ கவுண்டிங்ஸு அந்த மாதிரி போடணும் அப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு எலாபரேட் பண்ணி அந்த ஆர்ச்சோட வளைவு கரெக்டாக உட்காரும் சென்டராக வர இடத்துலையும் டூ டைம்ஸ் போடணும் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே கீழே இருக்கக்கூடிய கவுண்டிங்க்கு ஒன் ஒன் தேர்டாக வரக்கூடிய கவுண்டிங்க்கு டூ அகைன் ஒன் ஒன் டூ இந்த கவுண்டிங்கை வச்சுக்கோங்க ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டுக்கோம்
இதுக்கு கண்டிப்பாக மல்டி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் சேரீல கலர்ஸ் இல்லையேன்னு யோசிச்சுட்டு சேம் கலர் யூஸ் பண்ணாதீங்க கான்ட்ராஸ்ட் கலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிசைன் வந்து நல்லா சேரீயவே எடுத்து கொடுக்கும் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் பாயிண்டில் லாக் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு டூ டைம் சிங்கிள் செயின் போட்டு என் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் லைனுக்கு வந்தாச்சு இந்த பீட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என் பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட் லைன் போட்டு ஒன் டைம் சிங்கிள் செயின் போட்டுக்கோங்க இந்த த்ரெட்டை வந்து அந்த கோன் ஷேப்போட எட்ஜஸ்ட்டில் தான் அட்டாச் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு பீடு இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு சேம் ஆஃப் க்ரோஷ் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே தான் இப்போ ஒன் பீட் இன்சர்ட் பண்ணால் த்ரீ டைம் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அகைன் ஒன் பீட் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே எனக்கு இந்த கவுண்டிங் கரெக்டாக வருது அப்படி இல்லையா நீங்கள் வந்து ஃபைவ் பீடு வைக்கிற அளவுக்கு கரெக்டான கேப்பை விட்டு அந்த பீடை வைக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு தெரியலன்னா என்ன பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக பீடு வச்சுக்கோங்க அதுவுமே அழகாக தான் இருக்கும் எனக்கு என்னோட கவுண்டிங்க்கு ஒன் பீட் த்ரீ ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே கரெக்டாக இருக்கு ஸோ சென்டராக ஒரு பீடு வரும் அகைன் அண்ட் த்ரீ ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒன் பீடு என் பண்ணும்போது ஒரு பீடோட என் பண்ணணும் ரொம்ப டைம் சேவ் ஆகும் உங்களுக்கு இது கேப் விட்டு போகிறதுனால அதே சமயம் கிராண்ட் லுக்கும் கொடுக்குது நம்மளுக்கு டிசைனர் சாரீஸ்க்கெலாம் எந்த மாதிரி லுக் இருக்கோ அந்த லுக் இருக்கும் அது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் டென் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே உங்கள் சப்போர்ட்னால தான் நடந்திருக்கு கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண சப்போர்ட் பண்ண தான் புது புது டிசைனாக எங்களாலையும் போட முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ முடிக்க போகிறோம் கடைசியாக என் நாட் போட்டுட்டு டூ டைம்ஸ் சிங்கிள் செயின் போட்டு ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த த்ரெட் எல்லாத்தையுமே பேக் சைடில் உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் 